Hi everyone, I am Annabelle from Coco Clubs. Welcome to the channel where you can learn the skill at the comfort of your own home. I'm a public school teacher, a trainer, and assessor in well-being. So, pag sinabi po natin 3G, 3 is for vertical and G is for group. So, una po natin dapat gawin is kailangan po natin ihanda yung mga materials and equipment na kailangan po natin gamitin o kakailanganin po natin gamitin. So, meron po tayong mga electrodes, yung ating pong mga tools, yung ating pong plates, as well as yung ating pong welding machine. So, yun po yung mga kakailanganin natin ihanda bago po tayo maghinang ng 3G position. Then next po, syempre, is kung paano ba natin ipiniprepare yung ating pong work piece o yung ating pong base metal. So, yung base metal po natin, is meron po tayo sa preparation, nilagyan po po siya ng same pa rin po ng preparation, mula 1G, 2G, then sa 3G po natin, meron po siyang approximate po, nilagyan po siya ng 30 to 35 degrees na bevel. Then, naglagay po ako ng root paste na 1A. So, ito po 1A, sabi ko nga po, nagbe-base po tayo sa supat ng electro na 1A. So, naglagay po ako ng 1A na root paste. So, parehas po yan pag nilagyan po natin. May level at may root paste. Then, after that, bago po natin siya itap, so, syempre po, pag nag-tap po tayo, kailangan po natin siyang baligda rin. So, babaligda rin po natin yung ating root paste. Okay. Then, Pagkatapos natin siyang baligda rin, kailangan po meron po tayong root gap na 1E. Then, darapin po natin siya ng spacer which is yung ating pong electrode. Kapag tapos po natin siya nilagyan ng root gap na 1E, itatak na po natin siya. So, kinakailangan meron po tayong spacer dito ha, na 1E. Then, pag nalagyan na po natin siya ng root gap na 1E, saka po natin itatak sa gilid lamang po. Hindi po tayo nagtatak dito sa gitna o sa pinakaitaas niya po. So, ayun po. Ito po yung kung paano natin ipiniprepare yung ating pong base metal o yung ating pong pinaka-work piece. Sa so, five essentials of welding po natin, una po is i-reset po natin ang ating kuryente ng 90 to 100 amperes gamit po ang E6011 na ating pong electrodes. So, sa pagro-rotpas po natin, i-reset po natin siya ng 90 to 100 amperes. Then, after po natin i-set ang kuryente natin ng 90 to 100 amperes, i-reset din po natin siya ng 100 to 120 amperes kapag ka po tayo ay mag-hack pass, pillar pass, at cap pass. So, gamit naman po ang electrons na E6013. So, yun po yung ating current setting. The next po is yung ating po arc length. So, mag-arc length po tayo na 1A po. So, ito po yung ating po hinangin na 3G. Ang magiging distance po ng electron natin dahil 1A po siya is 180 po ang distansya niya mula dito po sa ating po hinangin. Then, pagkatapos po is yung electrode angle po natin. Sa electrode angle po natin, meron po tayong tinatawag ng work angle at electrode angle or lead angle. So, ang angle po na gagamitin natin is 10 to 15 degrees sa ating pong 3G position. So, sa 3G po, magdi 10 to 15 degrees angle lang po tayo. Then, next po is kung ano po bang manipulation o technique ang gagamitin natin. Sa pag-rotot pass po natin, tayo po ay gagamit ng technique na whipping motion. So, so whipping motion para lang po natin siyang naatras sa bante yung ating pong electrodes. So, sa ating pong manipulation, pagdating po sa ating hot pass, pillar pass, o copy, tayo naman po ay pwede gumamit ng technique na inverted U. O, ito pong pa-invert po yung ating U. Or pwede rin po tayo mag-U motion. Or pwede rin po tayo mag-sigsag motion. So, yun po yung pwede natin gamitin manipulation o technique kapag ka po tayo ay mag-hot pass, pillar pass, o cup pass, or cupping po. Then, pagkatapos po, sa so, pipe essential, syempre, yun po ating travel speed. So, sa travel speed po, syempre po, ito po ay nakadepende sa ating pong mga welder o tinatawag na welder skill. So, bakit welder skill? So, tayo po kasi ang kukontrol ng ating po bilis o bagal ng paghihinang po natin ng ating po 3G position. So, nasa sa ating po kung dapat po ba natin siyang bilisan, bagalan, o tamang-tama lang po. Kasi so, syempre, bantay po natin yung pinaka-lusaw po ng ating pong molten metal. So, yun po yung ating five essentials of welding na dapat natin isaalang-alang kapag ka po tayo 
ay hihihinanda ng ating pong 3G position. So ngayon po ay hindi na po tayo ng 3G position na back welding. So back welding kasi same plane po siya o oh, pantayin po yung dalawang bakal na tayo atin po pag-group po yun. So 3G position tayo po ay nasa vertical position. So simulan po na natin, sinet po na po yung ating kuryente ng 90 amperes. Then tayo po yung mag-group pass na mag-weeping motion po tayo. So start na po tayo. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? What's up, what's up, how did I make you mine? Stay a minute, another minute, hold on a second, I love this moment, yeah Stay a minute, another minute, hold on a second, I love this moment, yeah So ito po yung resulta ng atin pong root pass So gumamit po tayo ng weeping motion So ito po ang naging itsura niya po So ito po yung pinaka output po natin ng root pass o ng penetration ng 3G position So weeping motion po ang akin pong ginamit So sa root pass pwede po tayong mag weeping motion at pwede rin po tayong mag crescent motion Depende po yung sa kung saan kayo mas magiging comfortable Okay po, yan po yung 3G root pass So, natapos po tayo po ang root pass. Ngayon naman po tayo po ay mag-hot pass, filler pass, at cap pass for tapping po. So, gagamit po tayo. Pwede po tayong gumamit ng inverted U, U motion, o pwede rin po tayo mag-sixer motion. So, start na po tayo ng ating po hot pass. At pass, filler pass, cap pass po. Okay po. So, sinet po po siya ng 120 amperes po. So, pwede pa rin po tayo mag-adjust. Depende po sa pulso po natin. Basta so, wala na ito, 120 amperes. Pero depende pa rin po kung ano po yung kaya po ng pulsa po natin. So, ito po yung pagkakas po yung pagkakas na at least po para po magulang po natin yung video po. resulta na atin pong vertical position na cupping po. So, nag hot pass, filler pass po ako, nag po ako dyan ng inverted U pero pagdating po sa cupping, ang ginamit ko po ay zigzag motion. So, yan po ang result ng 3G vertical position na zigzag motion. Keep learning everyone! Hit the notification bell for you to be updated whenever we upload new videos. Learn deeper by watching our other videos! Be healthy, stay safe, and God bless everyone.